those lush green fields, they produce the most popular fruit on Mother Earth, the banana. There are many fruits in the world, but none equals the banana. Common man's delight, the most cultivated and consumed fruit on the globe. Are you aware that banana was cultivated during the Stone Age? Archaeologists pinpoint the Cook Swamp of Papua New Guinea as the first site of banana domestication. This happened 6950 to 6440 years before present. Bananas have been interwoven with the history heritage and cultures of several civilizations and societies of Southeast Asia from prehistoric times. The earliest literary references of banana in India can be seen in the epics Ramayana and Mahabharata, ancient Buddhist texts also have reference about banana. Theophrastus mentioned the distribution and use of banana in India as did Pliny the elder in his Naturalis Historia. Susruta Samhita, the first Sanskrit medical treatise of 6th century BCE mentions medicinal uses of banana. One of the earliest and significant recorded mentions of Indian banana can be seen in the Hortus Indicus Malabaricus, the pioneering Dutch botanical text commissioned by the Dutch East India Company's governor of Cochin, Hendrik van Reed. Originally written in Latin, this script was compiled over a period of nearly 30 years and published from Amsterdam during 1678 to 1693. Banana is an international crop, be it uh, at national level or international level. It is a uh, part and part of the culture and heritage of many countries including India. Uh, it is called uh, Kalpataru, a plant of all virtues. Imagine any plant pot, it has multiple uses. Uh, we it is believed that banana is originated uh, from Asia and Pacific and also uh, some of the plantains are from African continent. Today, banana is grown in about 120 countries and India is the leading producer. Other primary producers are Brazil, Ecuador, China, Philippines and Indonesia. In India, Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu and Uttar Pradesh are the leading banana producers. Many believe that banana is a tree. It is not true. Botanically, Banana is a large herbaceous flowering plant. Most cultivated varieties of banana are either interspecific hybrids of the progenitors Musa acuminata and Musa balbiciana or hybrids of the subspecies of Musa acuminata. Modern banana is propagated vegetatively by planting suckers rather than sexually because nearly all cultivars are seedless. The flowers are polygamous, that is, staminate flowers, pistillate flowers, and bisexual flowers are present in the same plant. The fruit develops by vegetative parthenocarpy. The ovary develops into edible pulp without fertilization. If you're living in a metro, you will probably be consuming only one type of banana, the Cavendish. Even though Cavendish is the most produced 
and consume banana, more than 1,000 cultivars of bananas are produced and consumed locally in the world. Be proud that our country has the rich genetic diversity of banana. Based on use, this fruit is classified into three. The table banana used as fruit, culinary banana consumed after cooking, and hill banana with distinct flavor grown in hilly areas. Northeastern states have the richest genetic diversity of banana. Southern states including Kerala and Tamil Nadu also have diverse banana cultivars. If you look at genetic diversity, there are more than 1000 banana varieties uh, across the globe. But India has around uh, 80 to 100 varieties in our country. This is the kind of diversity we have. Out of these 100 varieties, nearly 20 are commercially uh, exploited. Mr. Vinod Sahadevan Nair is a conservationist at Parashala Tiruvananthapuram. In a span of 30 years, Mr. Vinod has planted over 400 cultivars of banana in his farm. In 2015, he entered Limca Book of Records and was awarded by the ICAR National Research Center for Banana. Vinod has traveled to various Indian states to collect many rare cultivars. He has also collected cultivars from Malaysia, Africa, Australia, Hawaii and Honduras. Ruby Ethan, Pisang Jari Buya, Gold Finger, Airam Kai Puvan, Sambar Nei Vannan, Nei Vara, Raja Puri, Pidi Mondan, Sambrani Mondan, Lambi, BG Kela, Redaka, Pisang Raja, Mankutman, Udayam, Gottia, Tulasi Kandali, Jilludan, and Bimkol are among his rare collection. Vinod owns the largest collection of banana cultivars by an individual in India. He doesn't get much income by selling of banana bunches. Most are given freely to neighbors and friends. Only source of income from the farm is the money obtained by selling suckers. He has supplied banana cultivars to many research centers in India. <laughs> Manaprayasam, I like a gun and number of Kerala Tilar in Sahai Chilelo, and no longer Manaprayasa Tore, Torangi Ingram, and the Banger Sandosham. But I had a Sahai Lingling Kara, but Tielo, no longer Sandosham, Kerala Tele. Protege, Christian Department of University, who is Sahai and Kiri. They two million agram, would you want a gram of Pontak? Thronder and Jilly Lavang, would you want a gram? A lavarati, Ready, I keep on the agron, then I am Sakai Chal, and I then back and support and Allah support on Sakai Chalchi. Now about the journey of this fruit from farm to the dining table. Banana is basically a tropical crop that requires warm and humid climate. 
It has grown from the sea level to an elevation of 1,200 meter above mean sea level. Banana is cultivated by millions of farmers all over the globe in wetlands, garden lands and hilly areas. Kanyakumari district in Tamil Nadu and Thiruvananthapuram district in Kerala are among the places where banana is cultivated on a large scale, mostly by small farmers. Binu Kumar at Chengal, Thiruvananthapuram is one among them. ാണ് <laughs> 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 നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് കാറ്റത്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ വെള്ളത്തിലും മുങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് നല്ല കാലാവസ്ഥ മഴ നിന്ന് പെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ വെള്ളത്തിലാവും എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു എട്ട് കിലോ തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് കിലോ വരെ ഉള്ള കൊല കിട്ടും നമുക്ക് നേന്ത്ര കൊല കിട്ടും അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ട് കിലോ ഉള്ള കൊല കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മുപ്പത് രൂപ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വില വെച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു മൂട് വാഴയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു അമ്പത് രൂപ ലാഭം കിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എൻ്റെ ജോലി കൂലി ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കമ്പോള നേരത്തിന് കിട്ടൂല Do you know that more than 100 billion bananas are eaten by humans annually? Banana account for roughly 75% of tropical fruit trade. Not only farmers, many small sellers to big fruit vendors make their fortune out of banana. Other than being the world's most popular fruit, banana is one of the most comforting fruit one can eat anywhere at any time. For some it is a cheap meal that fills the stomach while for others it is an ingredient in dessert or shake When one is tired eating banana provides instant energy it is not all soft and tasty easy to digest and powerhouse of energy and nutrients this fruit is enjoyed by people of all ages Indians account for a quarter of bananas consumed worldwide Recent survey has found that bananas are the most widely purchased fruit among US consumers Can you just tell me the type of bananas that you see in most of the grocery stores in US It is an imported fruit it is not locally grown here but um surprisingly it is one of the most favorite fruit here in the US Americans buy more than 4.5 billion kilograms of bananas each year um Americans consume more bananas than any other fruit actually more than uh, even apples which are locally grown in here there are many reasons everybody eat bananas and and uh, bananas are cheap and uh is simple fruit and the price of bananas have uh, been um has been stayed steady more or less for many years without any inflation it is versatile too not as for stars apples but it, it you can make a lot of things out of it you can make banana bread banana muffin there is a use of every stage of brightness bananas banana is a nutritional storehouse and cultivars vary in their nutritional quality says siji a researcher at kerala agricultural university who has done comprehensive study on the subject
വാഴപ്പഴങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഒരു വൺ ടു ടു ഗ്രാംസോളാണ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പൾപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കാം നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡ്സ് അതായത് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ട് മിനറൽസിൽ എസ്പെഷ്യലി രണ്ട് മിനറൽസാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യവും നല്ല രീതിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏകദേശം നമ്മുടെ നേന്ത്രൻ വെറൈറ്റിയിൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻ്റ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വെറൈറ്റീസിലും നല്ല എമൗണ്ടിൽ പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലാണ് കേരളത്തിലുള്ള ഒരുവിധം വെറൈറ്റീസിലെല്ലാം തന്നെ പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഇത് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഈ പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹൈ ബി പി ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് വാഴപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് ഏറെ അവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇത് റെഗുലർ കൺസെപ്ഷൻ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് അതായത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഏറെ സഹായിക്കും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന് എല്ലാവരും പറയും വാഴപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കാരണം ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോളിബിൾ ആൻഡ് ഇൻസോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ഇൻഡസ്ട്രൈന് ഉള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിന് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുമൂലം നമ്മളുടെ ഡൈജഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് ഉള്ള മോഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പോകാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ സോളി ഫൈബേഴ്സിനെ കൊണ്ടും ഗുണം നോർമലി ഒരു അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീൻ അതായത് ഒരു ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൺ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാമോളം ഫൈബറാണ് ഒരു ഡെയിലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെയിലി ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വാഴപ്പഴം അതായത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൽ ഏകദേശം ഇതിനൊരു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പോളം കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓഫൻ ദർ ഇസ് എ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ബനാനാസ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ഡയബറ്റിക് പേഴ്സൺസ് റൈപ്പ് ബനാന ഇസ് നോട്ട് വെരി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് വൈൽ അൺറൈപ്പ് ബനാന ഇസ് എ ഫൈബർ റിച്ച് മിറക്കൽ ഫുഡ് വിച്ച് കെൻ ബി ഈറ്റൻ ബൈ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡയബറ്റിക്സ് ഈ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നേന്ത്രൻ വെറൈറ്റി അതായത് കൂടുതലും നമ്മൾ ചിപ്സിനായിട്ടും കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നേന്ത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ഈ നേന്ത്രനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അഥവാ അന്നജത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളതായിട്ട് കാണാം അതായത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം പൾപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഗ്രാംസോളം ഈ അന്നജത്തിൻ്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റിൽ നിന്നും നേന്ത്രൻ പോലുള്ള വെറൈറ്റീസുകൾ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വാല്യൂസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസുകൾ നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ് ഓൾറെഡി എല്ലാവരും പറയും റോബസ്റ്റ വെറൈറ്റി കഴിക്കരുത് എന്ന് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ റോബസ്റ്റയിൽ ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ഗ്രാംസ് അടുപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വാല്യൂ ഒപ്പം തന്നെ പാളയംകോടൻ വെറൈറ്റിയും ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് നല്ലതാണ് പിന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി പഴുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചൂരിറ്റി കൂടിയ പഴങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു കുറച്ച് അൺറൈപ്പ് സ്റ്റേജിൽ അതായത് നമ്മൾ പറയും കറ വന്ന് കറയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ടാനിൻ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയും ആ ഉള്ള സ്റ്റേജിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വിത്ത് ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് അയൻ ബനാന പ്രൊമോട്ട്സ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ദി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഇൻ ദിസ് ഫ്രൂട്ട് ആക്ട് ആസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റേഴ്സ് കോമൺലി നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഉള്ള ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ കരോട്ടീൻ ആണ് ഈ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാ വെറൈറ്റീസിലും നല്ല രീതിയിൽ അതായത് ഒരു വൺ ടു ടു ഗ്രാംസോളം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൽ കണ്ടു എടുത്തു പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഡ് ബനാന കപ്പ പഴത്തിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ അതായത് ബീറ്റ കരോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടത് നമുക്ക് 
ഇത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്രാശയ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പെപ്റ്റിക് അൾസർ അതായത് കുടലിനുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറെ നല്ലതാണ് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ അതായത് തോരനായാലും ഇതിനുണ്ടാക്കുന്ന ജ്യൂസുകളായാലും ഇവയൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തിങ് അതായത് ഏറെ തണുപ്പ് നൽകുന്നവയാണ് അത് നമ്മൾ ലാക്സേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ട് Have you heard about Varapattu or Banana Fibre Sari? The Weaver's Village at Anagaputtur near Chennai is making and marketing saris woven from banana stem fiber. Saris made using this elegant, eco-friendly fiber is creating a new fashion trend in the textile market. most important thing is its export and value addition uh, in banana primary secondary and tertiary value additions have taken really uh, a big uh, leap in the industry and the tertiary uh, products especially the biomolecules the therapeutic values the nutraceutical values the compounds responsible for these characters are to be exploited uh, commercially we many times say uh, peel is a waste and after the harvest even banana stem is a waste basically they are the most important plant parts over and above the bunch that you are harvesting and selling scientists points out some grave threats to this miracle plant globally cavendish type of banana account for 47% of banana production world over this variety is facing threat from the dreaded fungus disease fusarium wilt caused by fusarium tropical race 4 research is going on to find an effective control for this dreaded disease the problems associated with banana production is uh, 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 there are plenty most important is uh, fusarium wilt that is caused by tropical race 4 which is very very virulent strain among the uh, fusarium wilt Uh, race 1 and race 4 are quite serious and race 4 is most virulent which is right now affecting the entire grand nine banana otherwise the g9 banana what you call it uh, at uh, global level management practices are available uh, there are couple of uh, resistant varieties resistant uh, cavendish varieties itself and many uh, hybrids are available uh, many uh, genetically transformed uh, fusarium wilt resistant banana varieties are uh, are being uh, uh, they are available but not commercially uh, but still uh, we can have access to this kind of resistant genotypes banana totally if you see uh, we we are the largest producers we produce around uh, uh, 21 million tons out of 150 million tons produced across the globe almost contributing to 21 to 22% of the production uh, in terms of uh, uh, value or the commercial value of this banana trade it is approximately 5000 crores or uh, it is equivalent to around uh, 7 billion dollars whereas world trade is 45 billion out of that indian banana trade is contributing to 17% of the world trade so that way banana is an excellent crop excellent crop of commerce uh, in days to come with export also being uh, encouraged both at the uh, government uh, level and at the central government level and definitely banana farmers are going to have an excellent opportunity to uh, double their uh, double their income and also to prosper in their life problems apart banana still remains the favorite fruit in most countries of the world and humanity's love of bananas may still be on the rise according to the food and agriculture organization the story of this ancient fruit is really the story of modern agriculture exemplified in a single fruit it has all the ingredients of equitability and sustainability issues disease pressure and climate change impact all in one science will surely find a way to protect this much loved fruit of the world for the sake of humanity <laughs> <laughs>